la France a célébré la fête des pères le dimanche 18 juin 2023. Isabelle Funaro a eu une jolie pensée, ce jour-là, pour Michael Younes Pascal Obispo, père de ses enfants après les mamans, autour des papas d'être mis en lumière. Le dimanche 18 juin 2023 a été marqué par la fête des pères. Chacun y est allé de sa petite attention, de son petit mot, notamment glissé en masse sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont tiré leur épingle du jeu. Isabelle Funaro, par exemple, a eu une tendre pensée pour les deux hommes de sa vie. L'actuel, Michael Youn, avec qui elle a eu ses venues en juin 2011 et Stellar en juillet 2019. Pascal Obispo, également, auprès de qui elle est devenue mère pour la toute première fois en voyant jeune, son aîné, ouvrir les yeux en octobre 2000. Sur son compte Instagram, Isabelle Funaro a effectivement repartagé une ancienne publication, datant de l'année 2017, sur laquelle elle fêtait déjà un Happy Father's Day aux deux artistes. Sur ce poste recyclé, on la voyait alors prendre la pause avec Michael Youn et Pascal Obispo, mais on retrouvait également des souvenirs du tournage du fameux clip de leur duo musical Mauvaise Foi Nocturne, qui parodiait en 2007 l'iconique Confession Nocturne de Diam Sevita. Amusant quand on sait que si est en cette occasion qu'Isabelle Funaro et Michael Youn se sont rencontrés et se sont plus. Ils étaient divorcés, rappelait récemment Michael Youn à Combini. C'était terminé entre eux. Si est il là que j'ai rencontré Isabelle qui est devenue la mère de mes enfants. Je me souviens d'une conversation dans le studio de Pascal. Je lui dis, t'es pas choqué Il me dit, non, moi il y a deux trucs qui peuvent me choquer. Tant que tu ne touches pas à ma mère et à ma femme, ça va. Ces règles ont, a priori, été respectées à la lettre et tout va pour le mieux entre Pascal Obispo et Michael Youn. Isabelle Funaro conserve, quant à elle, une excellente relation avec son ex. Mais si est son cher et tendre, tout de même, qu'elle a choisi en fond d'écran de son téléphone, comme elle l'a dévoilé le dimanche 18 juin 2023.